ल अब हामीले यो इन्भेस्टमेन्ट को स्टक भ्यालुएसन को दुईटा क्लास गरेको छौ दुईटा क्लास मा धेरै वटा क्वेशन पनि गरेको छौ अब आज हामी यो इन्भेस्टमेन्ट को स्टक भ्यालुएसन भित्रको थर्ड क्लास बाट सुरु गर्छौ हेर्नुस् त इन्भेस्टमेन्ट स्टक भ्यालुएसन इन्भेस्टमेन्ट को स्टक भ्यालुएसन थर्ड क्लास स्टक भ्यालुएसन भित्रको थर्ड क्लास सुरु गर्दा खेरि अब आज हामीले पढ्नु पर्ने बुक को क्वेशन नम्बर 22 23 नम्बर को क्वेशन जुन एफ आई मा पनि आउन सक्छ यो क्वेशन है इन्भेस्टमेन्ट मा पनि आउन सक्छ र आउँदा खेरि 15 मार्क्स मा आउन सक्छ यो क्वेशन चाहिँ तपाईको अहिले आज हामी जुन क्वेशन गर्दै छौ अस्ति एफ आई मा 15 मार्क्स मा आको क्वेशन भनेको चान्स एग्जाम असो 14 गते एग्जाम मा ए क्वेशन इन्भेस्टमेन्ट को क्वेशन एफ आई मा 15 मार्क्स मा आको छ र इन्भेस्टमेन्ट मा पनि आको छ कति मार्क्स मा त्यो हेर्छौ अहिले हामी 6.22 र 23 नम्बर को क्वेशन गर्छौ आज त्यस मध्येमा 6.22 अनि फेरि 6.23 नम्बर मा यहाँ हेर्नुस् त 6.22 मा विस्तारै क्वेशन पढ्दै जानुहोस् राम लक्ष्मण एन्ड भरत आर ब्रदर्स भन्छ राम लक्ष्मण र भरत तीन जना दाजुभाइ हुन् दे आर अल सिरियस इन्भेस्टर बट इच ह्याज डिफरेंट एप्रोच टु भ्यालुइङ स्टक भन्छ हेर्नुस् त त्यसो हो भने राम लक्ष्मण र भरत तीन जना इन्भेस्टरहरुले कुनै कम्पनीको शेयर को प्राइस निकाल्दा खेरि डिफरेंट डिफरेंट एप्रोच बाट निकाल्छन् भन्छ त्यसो हो भने यहाँ तीन जना इन्भेस्टरहरु रहिसन् एउटा राम रहिसछ एउटा लक्ष्मण रहिसछ र एउटा भरत रहिसछ त्यसो हो भने बुकको क्वेशन नम्बर 22 6.22 नम्बरमा राम अनि फेरि लक्ष्मण अनि फेरि भरत एउटा राम भयो अनि फेरि अर्को लक्ष्मण भयो अनि फेरि अर्को भरत भयो राम लक्ष्मण र भरत भन्ने तीन जना इन्भेस्टरहरु छन् भन्छ अब रामको डाटा राममा सार्नु पर्यो लक्ष्मणको डाटा लक्ष्मणमा सार्नु पर्यो फेरि भरतको डाटा भरतमा सार्नु पर्यो राम लक्ष्मण र भरत तीन जना इन्भेस्टर हुन्छ भन्दै यी तीनटै इन्भेस्टरहरुले कम्पनीको स्टक वा शेयरको प्राइस निकाल्दा फरक फरक एप्रोच बाट निकाल्छ रे भन्छ यहाँबाट पढ्दै जानुहोस् फेरि हेर्दै जानुहोस् डिफरेंट एप्रोच राम द ओल्डेस्ट लाइक्स टु युज वन इयर होल्डिंग पीरियड रामले शेयर किनेर एक वर्ष सम्म होल्ड गर्छ रे भन्छ राम को होल्डिंग पीरियड वन भनेको रामले शेयर किनेर एक वर्ष पछाडी बेच्छ भन्ने बुझिन्छ यदि लक्ष्मण को होल्डिंग पीरियड 3 भन्यो भने लक्ष्मणले आज शेयर किनेर 3 वर्ष पछाडी बेच्छ भन्ने बुझिन्छ होल्डिंग पीरियड जति वर्ष हो त्यो वर्ष सम्म आज शेयर किनेर त्यो वर्ष सम्म शेयर होल्ड गर्छ भन्ने बुझिन्छ राम्स होल्डिंग पीरियड इज 1 इयर दे त्यसो भने रामको होल्डिंग पीरियड 1 इयर छ रे यहाँ नेरि होल्डिंग पीरियड इज इक्वल टु रामको होल्डिंग पीरियड 1 छ भने हो अब रामको होल्डिंग पीरियड 1 हुँदा खेरि नि यसको फर्मुला के हुन्छ म एकै सिन देखाउँछु रामको होल्डिंग पीरियड 1 हो भने यदि रामको अनुसार करेन्ट प्राइस P0 निकाल्ने हो भने आज शेयर किनेर एक वर्ष पछाडी बेच्छ भन्ने बुझिन्छ आज शेयर किनेर एक वर्ष पछाडी बेच्छ भने एक वर्ष सम्म एक पटक डिविडेन्ड D1 पाउँछ एक वर्षमा एक पटक डिविडेन्ड डिविडेन्ड अफ फर्स्ट इयर D1 पाउँछ एक वर्ष पछाडी शेयर बेच्दा खेरि एक वर्ष पछाडीको प्राइस P1 पाउँछ अनि तल 1 प्लस K यस फेरि तल 1 प्लस K यस अनि D1 मा 1 पावर 1 P1 मा 1 पावर 1 यदि होल्डिङ पीरियड 1 हुन्छ भने यसको मिनिङ के हो आज शेयर किनेर एक वर्ष पछाडी बेच्ने आज शेयर किनेर एक वर्ष पछाडी बेच्ने हो भने यसको फर्मुला एक वर्ष भरिमा डिविडेन्ड एक पटक पाउँछ डिविडेन्ड अफ 1 इयर D1 लेख्ने अनि 1 इयर होल्डिङ पीरियड छ भने त एक वर्ष पछि बेच्छ एक वर्ष पछि पनि बेच्दा एक वर्ष पछि पाउने प्राइस P1 हो P1 लेख्ने D1 प्लस P1 तर 
यदि होल्डिंग पीरियड थ्री होने हाई एक थ्योरीम करें यदि कुछ इन्वेस्टर को होल्डिंग पीरियड थ्री होने इसको मिनिंग के बुझे आज सेयर कि तीन वर्ष पचाड़ी सेयर बेच भुझि यो तो बेला में होल्डिंग पीरियड थ्री होने बेला में सेयर को प्राइस पी जीरो निल्ला तीन वर्ष में तीन पटक डिविडेन्ड पाँच होल्डिंग पीरियड थ्री होने आज सेयर कि तीन वर्ष पचाड़ी बेचने हो इसो तो बेला में होल्डिंग पीरियड थ्री होता तीन वर्ष में तीन पटक डिविडेन्ड डी वन प्लस डी टू प्लस डी थ्री डी वन प्लस डी टू प्लस डी थ्री लेखने अस कर पी थ्री लेखने डी वन डी टू डी थ्री अस पी थ्री करने तल सब में वन प्लस के एस 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 राख्ने डी वन में वन पावर वन डी टू में टू पावर टू डी थ्री में थ्री पावर थ्री पी जीरो निल्दा जति मी तल तीत नई पावर राख्ने होल्डिंग पीरियड थ्री होने फर्मुला यो हो होल्डिंग पीरियड वन होने स्टक को प्राइस निकालने फर्मुला यो हो यो कंसेप्ट हो अब क्वेश्चन ने जे जे भाई गिवन सारे जाम को अनुसार होल्डिंग पीरियड थ्री छे राम को अनुसार होल्डिंग पीरियड वन सर नंबर अफ इयर व होल्डिंग पीरियड वन भो क्वेश्चन यहाँ बा हे जान जे जे भाई पढ़ते जान राम द ओल्डेस्ट लाइक्स टू यूज वन इयर होल्डिंग पीरियड राम को अनुसार होल्डिंग पीरियड वन छू भू अफ कमन सियर फेरी फुलिस्ट पच्चीस लक्ष्मण द मिडल ब्रदर लक्ष्मण मिडल ब्रदर बिच्छ को ब्रदर ने लाइक्स टू यूज मल्टी इयर होल्डिंग पीरियड लक्ष्मण ने मल्टी इयर होल्डिंग पीरियड यूज कर सरे मल्टी पीरियड होल्डिंग इयर को एक वर्ष भाग बड़ी होल्डिंग पीरियड यूज कर दुई वर्ष भी होना सकता तीन वर्ष भी होना सकता तर राम को होल्डिंग पीरियड वन हो लक्ष्मण को एक वर्ष भाग बड़ी हो भरत द योंगेस्ट अफ थ्री तीनजान मध्य भारत सब भाग सान अरे भारत द योंगेस्ट अफ थ्री प्रिफर्स द डिविडेन्ड भैल्युएसन मोडल इसलिए डिविडेन्ड भैल्युएसन मोडल फलो कर सरे यहाँसम कथा कि भो राम लक्ष्मण रत तीनजा इन्वेस्टर राम को होल्डिंग पीरियड वन हो लक्ष्मण को एक वर्ष भाग बड़ी हो भारत को डिविडेन्ड डिस्काउंट हो छोड़ दिन अब यहाँ भाषा जम्म कथ अब यहाँ एवं कथा फिर भाषा ये एवटा कंपनी को सेयर को एनालाइसि करम ने लक्ष्मण ने भी भरत ने एटा कंपनी को सेयर को एनालाइसि करो कंपनी चाहे बीस वर्ष देखि तो कंपनी को सेयर नेपाल स्टक एक्सचेंज नेप्से में लिस्टिंग भो सब कथा हो अब तो कंपनी को नाम चाहे एलजी स्टक अरे द ब्रदर्स हेव गैदर्ड द फलोइंग इन्फर्मेशन अबाउट एलजी स्टक ये तीनजान दाजू भाई मिले एलजी भंपनी को सेयर को इन्फर्मेशन कलेक्शन करें तो इन्फर्मेशन चाहिए यो हरे तेसो यो तीनजान एलजी भंपनी को सेयर को एनालाइसि करो एलजी कंपनी को डाटा चाहो रहे करेन्ट इयर डिविडेन्ड डी जीरो टेन ग्रोथ रेट नाइन पर्सेंट रिक्वायर्ड रिटर्न के एस ट्वेल्व पर्सेंट ते राम लक्ष्मण भारत तीन जान जमा भर यह कंपनी को इन्फर्मेशन हेखे यह कंपनी को डिविडेन्ड डी जीरो कंपनी को डिविडेन्ड डी जीरो टेन छे डी जीरो टेन छे ग्रोथ रेट जी फर ग्रोथ रेट यो कंपनी को ग्रोथ रेट नाइन पर्सेंट छे ग्रोथ रेट नाइन पर्सेंट फिर यो कंपनी को रिक्वायर्ड रेट बने को के एस हो के एस ट्वेल्व पर्सेंट छे अब तब बुझे इिहर तीनजान मिले एलजी भंपनी को इन्फर्मेशन कलेक्शन करलजी कंपनी को इन्फर्मेशन में डी जीरो टेन छ ग्रोथ रेट नाइन पर्सेंट छ र रिक्वायर्ड रेट के एस ट्वेल्व पर्सेंट छम लाई हो लक्ष्मण लाई यही इन्फर्मेशन हो भारत इन्फर्मेशन यही होने को राम लक्ष्मण भारत सबले एलजी भंपनी को एनालाइसि हो एलजी भंपनी को डी जीरो टेन ग्रोथ रेट नाइन पर्सेंट रिक्वायर्ड रेट के एस ट्वेल्व पर्सेंट होने सब को लगी यही हो राम ने भी यही एलजी कंपनी को इन्फर्मेशन दे रहा इस प्राइस निकालने हो लक्ष्मण ने भी एलजी के प्राइस निकालने हो भारत ने भी एलजी भंपनी के प्राइस निकालने होने क्वेश्चन में दिखे डी जीरो ग्रोथ रेट और केस सब इस इन्फर्मेशन दिने हो सब को लगी यही हो डी जीरो सब को लगी यही हो 
रंग को अनुसार पंप पानी को डी जीरो टेन ही हो ग्रोथ रेट नाइन पर्सेंट हो डाटा जे सब कोई डाटा राम को डाटा लक्ष्मण ले एनालाइसिश करे एवट होनी को डाटा भरत ने एनालाइसिश करे एवट हो कंपनी को डाटा डी जीरो सब जीरो ग्रोथ रेट जी स्क्वायर टू नाइन परसेंट रिक्वायर्ड रेट के एस स्क्वायर टू का दी वो टू बेन परसेंट डी जीरो टेन ग्रोथ रेट नाइन परसेंट और रिक्वायर्ड रेट के एस का दी वो टू बेल परसेंट यो सब ये कुलागी डाटा ये उठाई हो सब ये कुलागी डाटा ये उठाई हो अब यहाँ पर तो पढ़ दे जानो स्पेरी बन्चा ऑल सी ऑफ देम एग्री दैट दिस वेराइबल्स आर एप्रोप्रिएट सब भेराइबल ठीक है भा पाए रे सोचे रे अल दे विल यूज अल दे विल यूज देम इन द भूइंग अफ स्टक राम एंड लक्ष्मण इंटेन टू यूज डीएनएस एप्रोच राम रक्ष्मण ने डीएनएस एप्रोच यूज कर राम रक्ष्मण में होल्डिंग पीरियड दिखे यो अभी कई बुझ् पर्दन राम रक्ष्मण ने डीएनएस एप्रोच यूज कर मिनिंग राम रक्ष्मण को डाटा में होल्डिंग पीरियड दिखे फिर पढ़ते जानो राम विल यूज वन इयर होल्डिंग पीरियड रे राम ने एक वर्ष होल्डिंग पीरियड यूज कर रे राम विल यूज वन इयर होल्डिंग पीरियड राम ने एक वर्ष होल्डिंग पीरियड यूज कर मिनिंग राम ने आज सियर कि एक वर्ष पच्चीस बेच राम के अनुसार होल्डिंग पीरियड वन छ ग्रोथ रेट नाइन पर्सेंट इसलिए भन्न ही पर्देन क्या मथि नहीं था सद राम को होल्डिंग पीरियड वन छ ग्रोथ रेट नाइन पर्सेंट अब फर्मुला बनाने क्या राम को अनुसार होल्डिंग पीरियड वन छी क्याकुलेट करने तो सियर को प्राइस हो करेन्ट प्राइस हो कि करेन्ट प्राइस पी जीरो होने यदि होल्डिंग पीरियड वन छेन्ट प्राइस पी जीरो निर एक वर्ष को लगी सियर कि एक वर्ष में बेचो भुझि आज सियर कि एक वर्ष पचाड़ी बेच्छे होल्डिंग पीरियड वन भाई होल्डिंग पीरियड वन होता इसको फर्मुला एक वर्ष में एक पटक डिविडेन्ड पाँच तो डिविडेन्ड डिवान हो प्लस एक वर्ष पचाड़ी सियर बेच्ता प्राइस आफ्टर वन इयर टी वन पाँच होल्डिंग पीरियड वन हो आज सियर कि एक वर्ष पच्चीस बेचने हो एक वर्ष पच्चीस बेच्ता तो एक वर्ष में एक पटक डिविडेन्ड डिवान पाँच एक वर्ष पचाड़ी बेच्ता खेल प्राइस आफ्टर वन इयर टी वन पाँच होल्डिंग पीरियड वन छो फर्मुला डी वन प्लस पी वन वन प्लस के एस वन प्लस के एस अब हेन डी वन में वन छी जीरो आटो वन में डी वन में वन छवर वन टी वन में वन छवर वन अब मैं बुझाई दिन राम को अनुसार सियर को प्राइस निल कर्मुला होल्डिंग पीरियड के वन छन छ एक वर्ष में डिविडेन्ड एक पटक पाँच एक वर्ष पच्चीस बेच्ता प्राइस आफ्टर वन इयर पी वन पाँच अब हमी लाई यहाँ पी वन चाहिए नहीं तो होल्डिंग पीरियड वन हो एक वर्ष पच्चीस को प्राइस पी वन चाहिए तो कोईसन में देखो एक वर्ष पच्चीस को प्राइस पी वन चाहिए तो कोईसन में देखो फिर सुन्न राम यूज वन इयर होल्डिंग पीरियड फेर दोहर आए राम यूज वन इयर होल्डिंग पीरियड इस्टिमेट्स ग्रोथ रेट नाइन पर्सेंट इसलिए भन्न ही पर्दन ग्रोथ रेट नाइन पर्सेंट सर ऊ मथि नहीं सब ग्रोथ रेट नाइन पर्सेंट तो होनी अब फिर पढ़ते जानो द प्राइस अफ द स्टक यहाँ बड़ ध्यान दिन द प्राइस अफ द स्टक राम को डाटा में द प्राइस अफ द स्टक विल इंक्रीज टू रुपीज थ्री हंड्रेड फिफ्टी एट द इंड अफ द इयर एक वर्ष को अंतिम में इंड अफ इयर को एक वर्ष को अंतिम में प्राइस बढ़े थ्री हंड्रेड फिफ्टी होे राम के अनुसार होल्डिंग पीरियड वन छे हिस्टिमेट्स दैट ग्रोथ रेट नाइन पर्सेंट राम के अनुसार ग्रोथ रेट नाइन पर्सेंट छे ते पच्चीस हेन द प्राइस अफ द स्टक विल इंक्रीज रुपीज थ्री हंड्रेड फिफ्टी बाई इंड अफ इयर एक वर्ष पचाड़ी इंड अफ इयर एक वर्ष पचाड़ी राम को सियर को प्राइस बढ़े थ्री हंड्रेड फिफ्टी होंड अफ इयर को राम को होल्डिंग पीरियड वन छन इयर को अंतिम में इंड अफ इयर में सियर को प्राइस बढ़े थ्री हंड्रेड फिफ्टी होने राम को डाटा में गए प्राइस आफ्टर वन इयर 
price after one year hernos ta price after one year ek barsha pachadi price 350 huncha re price after one year ki wa bhaneko 350 bhayo holding period one cha one year ko in ba esko price badera 350 huncha ane bhane एक वर्ष पसारी को प्राइस पीवान भायो पीवान का दिन भायो 350 भायो राम को डाटा सब क्यों हेरी तो पाए लाइक यो कौसरी पीवान हो बन्ने को रावला नहीं यो कौसरी पीवान हो बन्ने को रावला कौसरी वोल्डिंग पीरियड वन सा वोल्डिंग पीरियड वन सा बने इंड ऑफ ईयर बने को इंड ऑफ वन ईयर वोल्डिंग पीरियड वन होता है Holding period three by one end of year when you three year on sir. Ram Konasar the holding period one sir. Aba Eliki Vanyo. The price of stock will increase to rupees three hundred fifty end of year. One year holding period, sir. One year go end of the year ma price three hundred fifty on sir when you one end of year when you have one year by one year ma price for the three hundred fifty on sir when you one Ram Konasar. Price after one year, P1, 350 raise data dio. Ram ko information sakio. Ava suru uncha. Last month ko information. Ram ko sakio. Ava hami. Last month na dancham. Ela early day time. Early day town sign sa. La. Last month. Ram sakio. Hey. Last month ko holding period kati sa. Pishanli bannu bar sa. Last month will use. Three year holding period with the same nine percent growth rate. Last month ko anusar holding period three sari. The growth rate sa ye nine percent goriye bancha. Yo question janne ho nahi par dai na. Growth rate sabhi ko lagi utai ho. Dividend sabhi ko lagi utai ho. Kya sabhi ko lagi utai ho. Maathi ne bani gayi chani. Tala theri last month hi kani growth rate nine percent bani ra. Elle bani rano par dai na. Isro ne last month ko anusar. Holding period three sari. Last month will use three year holding period. Last month le holding period three use gar sari mansa. Holding period is equal to three year bhayo. Amale ki budai dinos pane. Holding period three bhayo hane. Isko meaning ki ho. आज शेयर किनेर 3 वर्ष सम्म आफूसँग राखेर 3 वर्ष मा शेयर बेच्छ भन्ने बुझिन्छ त्यसो भने होल्डिङ पीरियड 3 हुनु भनेको आज शेयर किनेर 3 वर्ष शेयर आफूसँग होल्ड गरेर 3 वर्ष पछाडी बेचेको अब तपाईले होल्डिङ पीरियड 3 छ भने फर्मुला आफैले बुझ्नु पर्छ 3 वर्ष पछाडी आज शेयर किनेर तीन वर्ष पचाड़ी बेचने हो तीन वर्ष रह के लो बेचने हो बने इसमें पी जीरो निकाल दा वोल्डिंग पीरियड थ्री सब बने तीन वर्ष रखने हो सीआर बने तीन वर्ष पर जी बेचने हो तीन वर्ष आप उस समय सीआर रख दा केरी वोल्ड कर दा केरी तीन वर्ष में तीन पार्ट ऑफ डिविडेंड पाउंसा फॉर्मूला जी वन प्लस D2 plus D3 सब कियो अब तीन वर्ष आपको समय रहता तीन वर्ष में तीन पटक डिविडेंड पाउंड ही बोले D1 plus D2 plus D3 करेगो प्लस करने लास्ट में D3 सब अने प्लस कर रखे लेखनु पारियो तीन वर्ष पचाई दस ईयर बेचा नहीं था ती थ्री ईयर होल्ड करने बने तीन वर्ष समय रखनो तीन वर्ष पचीस ईयर बेचनो तीन वर्ष पचीस ईयर बेच दा क्या प प्राइस आफ्टर थ्री या पी थ्री पाउंड सा ए भरा होल्डिंग पीरियड थ्री भाई वाली फॉर्मूला डी वन प्लस डी टू प्लस डी थ्री समझाने प्लस पी थ्री करने होल्डिंग पीरियड वन भाई वाले डी वन समझाने प्लस पी वन करने होल्डिंग पीरियड फोर वाले वाले डी वन डी टू डी थ्री डी फोर समझाने प्लस पी फोर करने सभी में तला वन प्लस केस सभी में तला वन प्लस केस तला सभी में वन प्लस केस तला सभी में वन प्लस केस अब अने पी जीरो निकाल दा चाहे पावर क्यों उनसा पी जीरो निकाल दा चाहे माथी जब जीरो तेजी ने उनसा तला पावर पी जीरो निकाल दा माथी जब तला पावर तेजी ने उनसा पी जीरो निकाल दा माथी डी वन सा पावर वन पी जी पावर दो, पीजीरो निकाल लेंगे, माथी डी थ्री सा, पावर थ्री, 
3 Last month will use three year holding period. Last month will holding period three years garsa with nine percent growth rate. Aba malai bhannos he project the future. Yaha jo kinsa hi books aba ne underline garnos. Why na bani dhyan dinos. Yaha jo kinsa hai nos. Last month will use three year holding period. Growth rate nine percent. This pati yaha ho. He projects the future price of the stock. Will be rupees four hundred by the end of year. Bansa last month ko price bade ra end of year ma three hundred book sare. Last month ko price bade ra end of year ma three hundred book sare. Last month ko price increase bade ra. Price increase increase bade ra end of year ma end of year ma three hundred book sare. End of year ma four hundred sir. Four hundred. Four hundred. Four hundred. Sorry, last one to price bade ra increase bade ra. End of year ma four hundred books sa bani bani malay bano sa yu kio. P three. P one okay. P two. P three. P three. P three. Thank you. Buzno bo buzne le sabai le buzno bo. Koi exam ata jo kine wala ni ta. Unale sunnos. Hari alai P1 lekhne wala ni. Kina holding period three years sa bane. End of year three year ho gaye na. Holding period last month ko anusar three sa bane ta. End of year ta three bane ta. Last month ko holding period three hunu ko meaning. Anti mar sa ta three year bane ta. Ab lele kya bane? Last month ko price increase bhai ra. End of year ma char sa hi pusa. Last month ko holding period number of year tak three sa. Last month ko number of year three sa bani ta. End of year three bhai bhai na. End of year three bhai bani. End of year ma ko ani book sa bani bani. Last month ko year number of year holding period three ko holding period three bani bani ko end of year. End of year bani ko ta three year bani ta. Three year ko price P three ko P three ko ani to. फिर जानने वाला end of year बने हैं ऐसा ये तो P1 हो बने रो P1 लिखने वाला नहीं end of year बने को सही last month को year three हो three बने को तो अब end year बने इधर last year end year three हो ये बारा end year three year में सही price को hundred को सब ने end of origin बने को three year को last में यो price after three year हो गया ना price after three year price after three year P3 बती हो Four hundred bio bosno bola. Our oggy sign Rango number of year one to number of year one by the India one 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 either. They were India possible price one did the India go price P one who number of year three did the end of year go price P three over and go out of the clear viola. Rango data puny sakio. Last one go last one go data puny sakio. Our head is that. भारत को डाटा आयो भारत ले की भंसा मलाई भंडी नोस यहाँ कर पढ़ नोस अब फेरी भंसा यहाँ बड़ा फेरी भंसा भारत भारत विल यूज द कंस्टेंट ग्रोथ मॉडल रे भारत को सही कंस्टेंट ग्रोथ मॉडल हो रे भारत दे सीर को टाइस निकाल दा कंस्टेंट ग्रोथ मॉडल बाद में निकाल सारी भंसा किसो भने भारत दे Constant growth model बाटा निकाल दो रही था, हमी लाई था ऐसा। Constant growth model बाटा share को price निकाल ला खेरी, current price P zero निकाल ला खेरी, D one divide by K S minus D करने हो गया ही ना। बहुत ही बड़े हों बड़े हों। Constant growth model को कोई संता एक घंटा भरी पड़े रह, book को कोई संता मैंने को गरीब क्या हो? Constant growth model भारत में Constant growth model use कर सा मनी मने भारत को price constant growth model बाटा current price P zero निकालना पड़े भाई ना था अब current price P zero निकाला मलाई बनो था constant growth model को फार मला क्यों क्यों constant growth model को फार मला divided by K S minus G divided by K S minus G यो सब ये भंडार सभी दो फार मला हो भारत को अनुसार constant growth model D1 divided by K S minus D हो 
अब तो सकि हो भारत को अनुसार कंस्टैंट ग्रोथ मोडल बा प्राइस निकालने सकि अब राम को नंबर अफ इयर होल्डिंग पीरियड वन थी वन हुआ पी जीरो निल्ला डी वन प्लस पी वन लक्ष्मण को होल्डिंग पीरियड थ्री थी थ्री हुआ डी वन डी टू डी थ्री प्लस पी थ्री भारत को अनुसार कंस्टैंट ग्रोथ मोडल करेन्ट प्राइस पी जीरो निल्ला डी वन डिवाइड बाई के एस माइनस डी अब जान यूज द इन्फर्मेशन प्रोवाइडेड एब द भू अफ स्टक फर्स्ट फर राम देन फर लक्ष्मण देन फर भारत अब भू अफ स्टक वा प्राइस अफ स्टक निल्दा सुरू में राम को निल्न ते पच्चीस लक्ष्मण को निल्न ते पीछे भरत को निल्न भोसन एफआईएम में अस्त फिफ्टीन मक्स में सोध इन्वेस्टमेंट को बुक में एफआईएम में सोध भूसन तो एफआईएम में यही हो इन्वेस्टमेंट में यही हो जता सो इन्वेस्टमेंट में सोध्या अभी कोई बैंक में हेचो ल अब प्राइस निल्ने सुरू में राम को अनुसार निकालने सकता वर्किंग नोट में जाने वर्किंग नोट में जाने डी वन चाहिए डी वन निल्दा डी जीरो इंटू वन प्लस ग्रोथ रेट हे सब अनुसार राम को निली रह सब डी जीरो टेन हो राम डी जीरो टेन हो डी जीरो इंटू वन प्लस ग्रोथ रेट ग्रोथ रेट नाइन पर्सेंट होने तो है ग्रोथ रेट नाइन पर्सेंट हो जीरो पॉइंट जीरो नाइन कर डी वन टेन पॉइंट नाइन जीरो भो अब डी वन को ठाव में टेन पॉइंट नाइन जीरो भो प्लस टी वन तो देख नि पर्दन थ्री हंड्रेड फिफ्टी देखो थ्री हंड्रेड फिफ्टी भो तल वन प्लस के एस के एस कति पर्सेंट टुवेल्व पर्सेंट जीरो पॉइंट टुवेल्व वन प्लस के एस के एस कति पर्सेंट जीरो पॉइंट टुवेल्व इसको पावर वन इसको पावर वन डी वन में वन पावर वन पी वन में वन पावर वन मैं एंसर चाहिए चाहिए एंसर निल् आस लक्ष्मण में जान इसको होल्डिंग पीरियड थ्री थी होल्डिंग पीरियड थ्री होता डी वन डी टू डी थ्री प्लस पी थ्री अब डी वन में जाने डी वन वर्किंग नोट में निल्ने डी टू भी वर्किंग नोट में निल्ने डी थ्री भी वर्किंग नोट में निल्ने पी थ्री देख नि पर्दन पी थ्री जी दिखाई राखने तेसो यहाँ सब ग्रोथ रेट एवटे नाइन पर्सेंट को ग्रोथ रेट होने वर्किंग नोट में डी वन निल्न पो डी जीरो इंटू वन प्लस ग्रोथ रेट डी जीरो टेन भो वन प्लस ग्रोथ रेट ग्रोथ रेट नाइन पर्सेंट भो टेन पॉइंट नाइन जीरो फिर डी टू डी टू निल्दा डी वन इंटू वन प्लस ग्रोथ रेट अब हेन डी वन टेन पॉइंट नाइन जीरो वन को वन ग्रोथ रेट तो सब वर्ष एवं मात्र ग्रोथ रेट सब वर्ष यही हो क्या डी वन निल्दा यही डी टू निल्दा यही डी थ्री निल्दा यही ग्रोथ रेट सब वर्ष नाइन पर्सेंट नाइन पर्सेंट नाइन पर्सेंट हो डी वन निल्दा ग्रोथ रेट नाइन पर्सेंट डी टू निल्दा नाइन पर्सेंट डी थ्री निल्दा नाइन पर्सेंट मैं एंसर भन्न डी टू डी टू क भारत को अनुसार भारत कंस्टैंट ग्रोथ मोडल को पोजिशन हो कंस्टैंट ग्रोथ मोडल हो भेस्टैंट ग्रोथ मोडल में प्राइस निल्दा डी वन डिवाइड बाई के एस माइनस जी करने वर्किंग नोट में गए डी वन निल्न पो डी वन निल्दा तो तब को डी जीरो इंटू वन प्लस ग्रोथ रेट कर डी जीरो टेन हो आखिर डी वन तो टेन पॉइंट नाइन आँच वन प्लस ग्रोथ रेट नाइन पर्सेंट हो जीरो पॉइंट जीरो नाइन कर टेन पॉइंट नाइन जीरो आयो डी वन को ठाव में वर्किंग नोट में निले टेन पॉइंट नाइन जीरो राख्ह फिर के एस टुवेल्व पर्सेंट जीरो पॉइंट वन टू जी फर ग्रोथ रेट थ्री थ्री पर्सेंट जीरो पॉइंट जीरो थ्री सको भो एंसर ठीक है ग्रोथ रेट नाइन पर्सेंट राख छाइन रइन पर्सेंट हो तो यहाँ थ्री राख मैं नाइन तो घटा पर्व तर नाइन हो क्या आँच एंसर भन तो इसको एंसर क्या आयो थ्री हंड्रेड ट्वेंटी टू पॉइंट टू थ्री थ्री हंड्रेड ट्वेंटी टू पॉइंट टू थ्री टू थ्री
फर्मुला क्या फरक फरक हो फरक कसरी प्राइस बर्बाद मोडल मेथड सुपर नर्मल जस्ते हो तर सुपर नर्मल मोडल भन्न मिले किले यहाँ ग्रोथ रेट तो सब एवटे सुपर नर्मल में तो ग्रोथ रेट फरक फरक होना त अब तब मैं कि बुझाईदीन यो तीनटा मोडल मध्य सब भाग यो तीनटा मोडल मध्य सब भाग मोडल कौन चाहे हो राम को मोडल हो लक्ष्मण को होन्स्टैंट ग्रोथ मोडल भरत को होने सब भाग मोडल कंस्टैंट ग्रोथ मोडल हो कंस्टैंट ग्रोथ मोडल में होल्डिंग पीरियड यूज होते जहाँ होल्डिंग पीरियड यूज होते तो मोडल सब भाग मोडल हो कम को अनुसार होल्डिंग पीरियड वन छो मिनिंग एक वर्ष पछाड़ी सेयर बेच राम को लक्ष्मण को अनुसार होल्डिंग पीरियड थ्री छीन वर्ष पछाड़ी सेयर बेच एक वर्ष पछाड़ी बेच्दा डिविडेन्ड एक पटक मत पाँच है लक्ष्मण ने डिविडेन्ड तीन पटक मत पाँच तर कंस्ट ग्रोथ मोडल में नंबर अफ इयर नीविडेन्ड अनलिमिटेड समय जान सो कंस्टैंट ग्रोथ मोडल में तो सियर को ट्रांजेक्शन बेच भुझिदन डिविडेन्ड अनगिनती इसम पा सकता कुने इन्वेस्टर ने सियर कि एक पटक सेयर कि डिविडेन्ड अनलिमिटेड इसम खान पा सकता इसी होल्डिंग पीरियड दिए सब भाग कंस्टैंट ग्रोथ मोडल हो इसमें होल्डिंग पीरियड वा नंबर अफ इयर यूज होते अब क्वेश्चन ने कि सब भाग मेथड कौन हो कमेंट योर फाइंडिंग व्हिच एप्रोच सीम्स टू मेक द मोस्ट सेंस भाई एप्रोच सब भाग सब भाग एप्रोच डिविडेन्ड डिस्काउंट मोडल भि को कंस्टैंट ग्रोथ मोडल हो बिकज इट डज नट कंसिडर होल्डिंग पीरियड के लिख्न पर्यो हे सब भाग मोडल के रही कंस्टैंट ग्रोथ मोडल हो कंस्टैंट ग्रोथ मोडल किकज इट डज कंसिडर होल्डिंग पीरियड इसलिए होल्डिंग पीरियड कंसिडर कर होल्डिंग पीरियड कंसिडर कर मिनिंग तब एक पटक सेयर कि सदैभरी आपूसंग राखे हर एक वर्ष डिविडेन्ड पा सकूँ भुझि ते भर कुछ मेथड राम सब भाग मेथड कुछ मेथड राम जैसे डिविडेन्ड डिस्काउंट मोडल भि को कंस्टैंट ग्रोथ मोडल राम हो कंस्टैंट ग्रोथ मोडल इज बेस्ड कंस्टैंट ग्रोथ मोडल कंस्टैंट ग्रोथ मोडल यो कंस्टैंट ग्रोथ मोडल डिविडेन्ड डिस्काउंट मोडल भि को मोडल हो कंस्टैंट ग्रोथ मोडल इज बेस्ड मोडल बेस्ड मोडल बेस्ड मोडल टू क्याकुलेट टू क्याकुलेट द प्राइस अफ स्टक टू क्याकुलेट द प्राइस अफ स्टक टू क्याकुलेट द प्राइस अफ स्टक बिकज बिकज इट कंसिडर बिकज इट कंसि बिकज इट डज नट कंसिडर भाई कंसिडर भाई इट डज नट कंसिडर कंसिडर होल्डिंग पीरियड डज नट कंसिडर होल्डिंग पीरियड ये हो तर इजाम में आई कुछ मोडल बेस्ट होने सो इजाम में आई कंस्टैंट ग्रोथ मोडल को एजम्सन के होने सोचा तो लेख हम हाई लिक्स 
राख्नुपर्नेछन् भारतकोमा एक पल्ट हजुरको 6.23 नम्बरको क्वेशन गाइदिनुस् त 6.23 नम्बरको क्वेशन मा नि अब यो क्वेशन चाहिँ तपाईको एग्जाम मा आउला नआउला जे होला है यो 6.22 चाहिँ आउन सक्छ हामी भोलि 6 बजे र 15 मिनेट मा क्लास गर्छौ बाकी क्वेशनहरु भोलि सबै दुई घण्टा मा सकिन्छ हैन त यो च्याप्टर को अनि त्यसपछि केसको च्याप्टर सुरु हुन्छ त्यसलाई त टाइमै लाग्दैन केसको च्याप्टर भनेको एकदमै छिटो हुने सबै उस्तै हुने च्याप्टर हो त्यही भएर त्यसलाई टाइम लाग्दैन केस त मिलिकै सकिन्छ च्याप्टर 4 र 5 अब नि यो 6.23 त्यो एउटा क्वेशन चाहिँ म तपाईलाई बुझाइदिन्छु सुन्नुस् है र हामीले अहिले सम्म पढेको के हो भने एउटा कन्स्ट्यान्ट ग्रोथ मोडल हो एउटा सुपर नर्मल ग्रोथ मोडल हो तर कहिले काही जीरो ग्रोथ मोडल पनि हुन सक्छ के हामीले डिविडेन्ड डिस्काउन्ट मोडलमा तीनटा मोडलहरु हुन्छ एउटा जीरो ग्रोथ मोडल अर्को कन्स्ट्यान्ट ग्रोथ मोडल हेर्नुस् त जीरो ग्रोथ मोडल अर्को कन्स्ट्यान्ट ग्रोथ मोडल र अर्को सुपर नर्मल मोडल भनेर पढेको हो हैन यस मध्येमा कन्स्ट्यान्ट ग्रोथ मोडल सधैँभरि एउटै डिविडेन्ड दियो भने कन्स्ट्यान्ट ग्रोथ मोडल सधैँभरि एउटै ग्रोथ रेट दियो भने कन्स्ट्यान्ट ग्रोथ मोडल हो यसमा करेन्ट प्राइस पी जीरो निकाल्दा डिवाइड डिवाइड बाइ पी एस माइनस जी गर्ने सुपर नर्मल मोडल क्वेशनमै एउटा भन्दा धेरै ग्रोथ रेट वा डिविडेन्ड दियो भने सुपर नर्मल मोडल यसमा फर्मुला बनाउने वाक्य लाग्ने गरी पढ्या छौ जीरो ग्रोथ मोडल क्या एलाई नै कन्स्ट्यान्ट ग्रोथ मोडलमै जोडेर पढ्न पनि मिल्छ होइन भने जीरो ग्रोथ मोडल भनेको कुनै पनि कम्पनीले आफ्ना शेयर होल्डरहरुलाई डिविडेन्ड बाँड्दाखेरि सधैँ भरि एउटै डिविडेन्ड बाँड्छ भने यसलाई जीरो ग्रोथ मोडल भनिन्छ जस्तै कम्पनीले आफ्ना शेयर होल्डरहरुलाई डिविडेन्ड बाँड्दा यो वर्ष पनि 2 रुपैया बाँड्यो अर्को वर्ष पनि 2 रुपैया अर्को वर्ष पनि 2 रुपैया सधैँ भरि आफ्ना शेयर होल्डरहरुलाई डिविडेन्ड बाँड्दा खेरि एउटै डिविडेन्ड बाँड्छ भने यो मोडल जीरो ग्रोथ मोडल हुन्छ त्यसो भने यो 6.22 नम्बर क्वेशन चाहिँ क्वेशन ब्याङ्कमा एउटा छ एउटा कि दुईटा छ अब त्यो क्वेशन ब्याङ्क मैले पल्टाएर देखाइन के मन लाग्छ भने त्यो क्वेशन ब्याङ्कको गरे पनि भो होइन भने बुकको गरेपछि यो भन्दा सजिलो छ त्यो क्वेशन ब्याङ्कको त यो गरेपछि त्यो केही पनि मिसाइन 6.23 बाट क्वेशन पढ्दै जानुस् म कम्प्लिट गिभन छ दिन्छु कम्प्लिट हेर्नुस् त एज्युम देयर आर 3 कम्पनीज इन द पास्ट इयर पेड एक्ज्याक्टली द सेम एनुअल डिविडेन्ड 22.5 पर सीआर हुन्छ हामीलाई के थाहा छ क्वेशनमा दिएको डिविडेन्ड के डी 0 हुन्छ क्वेशनमा दिएको डिविडेन्ड के डी 1 हुन्छ क्वेशनमा दिएको डिविडेन्ड डी 0 भनेको चिन्ने तरिका के करेन्ट डिविडेन्ड जस्ट डिविडेन्ड लास्ट डिविडेन्ड यसरी प्रेजेन्ट र पास्ट डिविडेन्ड दियो भने डी 0 हुन्छ फ्युचर डिविडेन्ड दियो भने डी 1 हुन्छ भनेर त्यत्रो पढेको हो हैन मलाई भन्नुस् त पास्ट डिविडेन्ड 22.5 रे पास्ट इयर पेड एक्ज्याक्टली डिविडेन्ड 22.5 यो डी 0 हो कि डी 1 हो पास्ट डिविडेन्ड डिविडेन्ड डी 0 हो हैन हो डी 0 क्वेशनमा just paid last paid currently paid just paid last paid currently paid recently paid esta naam jo aayo bhane yo dividend jai ni pani d0 huncha just paid last paid currently paid dividend d0 ko d0 22.5 bhayo yaha samma kei pani chaina feri paddai janaus 
क्वेश्चन ले फेरी भंसा फिर दे जानो उस ये उटा जीरो ग्रोथ स्टॉक भंसा जीरो ग्रोथ स्टॉक बने को क्यों बने नहीं ये दी क्वेश्चन में ग्रोथ रेट जीरो सा बने वाह ग्रोथ रेट दिदाई ना बने ये लाइट जीरो ग्रोथ मॉडल बने इंसा ये जीरो ग्रोथ स्टॉक सब में ऐसे ही वाली क्वेश्चन साथ में चलो ये उटा जीरो ग्रोथ स्टॉक सा और को कांस्टेंट मॉडल सा ये उटा जीरो ग्रोथ स्टॉक बनो रहा जीरो ग्रोथ मॉडल बनो ये उटा ही हो स्टॉक बैलेंस सब में तीन टाइप मॉडल बन जाए जीरो ग्रोथ मॉडल कांस्टेंट मॉडल रस्सुपार नॉर्मल मॉडल ये उटा कांस्ट सुपर नॉर्मल हो तब यह वेरिएबल ग्रोथ बने बने ए लेंथ देना है वेरिएबल ग्रोथ मॉडल सा अब बने जीरो ग्रोथ मॉडल सदैव भरी ये उटे डिविडेंड बाढ़ सा बने त्यों मॉडल जीरो ग्रोथ मॉडल होना सा त्यां ग्रोथ रेट जाइन ले पने जीरो होना सा कोई संले ऐसे ही करी जी फॉर ग्रोथ रेट जीरो बने को सौदई भरी डिविडेंड एउटाई हुन्छा रे सौदई भरी डिविडेंड एउटाई हुन्छा त्यो चाहिँ 22.5 भन्यो भने जीरो ग्रोथ मोडल मा हामीलाई रिक्वायर्ड रेट पनि दिएको हुन्छ डी जीरो पनि वा डिविडेंड पनि दिएको हुन्छ हामीलाई जीरो ग्रोथ मोडल भन्यो भने नि करेन्ट प्राइस निकाल्दा खेरि जीरो ग्रोथ मोडल भन्यो भने करेन्ट प्राइस पी जीरो निकाल्दा खेरि क्वेशन मा दिएको डिविडेंड लाई रिक्वायर्ड रेट के या से डिवाइड कर देने कोई समय जीरो ग्रोथ स्टॉक में डिविडेंड सौदे ही भरे 22.5 दिन चाह बने कुछ आया ना स्टार जीरो ग्रोथ स्टॉक में ग्रोथ रेट सही जीरो हो रही अब ग्रोथ रेट तो जीरो था सर तो जीरो ग्रोथ रेट बारे तो जीरो ग्रोथ स्टॉक बाको अन्य डिविडेंड सही 22.5 चाहिए जीरो केयर्स वाले को रिक्वायर्ड रेट हो कोई क्वेश्चन में ज्यादी रिक्वायर्ड रेट दिन सा तो सब एक बोलेगी ये उठाई बन जा सब एक बोलेगी ये उठाई बने को जीरो ग्रोथ कांस्टेंट वेरिएबल सब एक बोलेगी ग्रोथ रेट क्यों बन जा ये उठाई बन जा तो सब नहीं यार ना स्टा यार तो अल्लाह बने अच्छा तो अल्लाह बने अच्छा एज्यूम आल्सो दैट द रिजल्ट ऑफ स्ट्रेंज सेट ऑफ सर्कुलेंस दिस थ्री कंपनीज आर ऑल हैव द सेम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न 10 परसेंट दे यो तीन तयी कंपनी हरु को रिक्वायर्ड रिटर्न केयर्स 10 परसेंट होने सारे जब यो जीरो ग्रोथ में अपनी केयर्स को दी बता 10 परसेंट भायो सब ही में रिक्वायर्ड रेट केयर्स 10 परसेंट होने सारे सब ही में रिक्वायर्ड रेट केयर्स 10 परसेंट होने सारे जीरो ग्रोथ में अपनी केयर्स 10 परसेंट कंस्टेंट में अपनी केयर्स 10 परसेंट बिराइबल में अपनी केयर्स का थी वो 10 परसेंट हो सब ही का केयर्स 10 परसेंट होने सारे अब जीरो ग्रोथ मॉडल में परेंट प्राइस पी जीरो निकाल ला यो जाती साझी लोग कहीं बनी सही ना जीरो ग्रोथ मॉडल में करेंट प्राइस पी जीरो निकालने पर यो बने डिविडेंड क्वेश्चन में दिए को डिविडेंड लाइन में थी क्वेश्चन में � 200 का थी 225 आयो जीरो ग्रोथ मॉडल में सीआर को टाइप्स आयो अब यो जीरो ग्रोथ मॉडल बने क्या रही था क्या रही था था डिविडेंड लाइन में थी क्या स्थायी ताला डिविडेंड पानी कोई समय उन साइ 225 देखो था रिक्वायर्ड रेट सब ही लाइक 10 परसेंट हो 0.10 गरियो आयो जीरो ग्रोथ सॉफ्टवेयर � कांस्टेंट ग्रोथ स्टॉक जी इस पर तू सिक्स परसेंट फरी बार दे कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल में ग्रोथ रेट सही सिक्स परसेंट जा रही अब हम लेके क्या करने पड़े हो कांस्टेंट मॉडल में पनी था परिंट टाइस पी जीरो निकालने पड़े हो कांस्टेंट मॉडल में पनी था परिंट टाइस पी जीरो निकालने पड़े हो यो जबकि सौ जीरो तक कांस्टेंट मॉडल को फॉर्मूला करेंट प्राइस पी जीरो निकाल दा डी वन डिवाइड बाय के एस माइनस डी अब आ डी वन निकाल लूँ पड़ेगा क्या वर्किंग नोट में गया था डी वन निकाल लूँ पड़ेगा वर्किंग नोट में गया था डी वन निकाल दा क्वेश्चन में डी जीरो देखो सा 
पास डिविडेंड जस्ट डिविडेंड लास्ट डिविडेंड करेंट डिविडेंड भन्या d0 हो d0 22.5 दिएको छ फर्मुलामा d1 चाहिएको छ भने d1 भनेको d0 into 1 plus d d0 d0 22.5 1 को ठाउँमा 1 g फर ग्रोथ रेट 6% गर्दा यहाँ d1 आउँछ मलाई भन्नु पर्दैन d1 यहाँ राख्ने के अस 10% छ 0.10 g फर ग्रोथ रेट 6% छ 0.06 गर्ने आयो कन्स्ट्यान्ट मोडल पनि सकियो अब भेराइबल ग्रोथ स्टक को पालो आयो हैन त भेराइबल ग्रोथ स्टक भनेको एउटा भन्दा धेरै डिविडेन्ड क्वेशनमा दियो भने त्यो भेराइबल ग्रोथ स्टक हुन्छ यहाँ यसरी दिएको छ हेर्नुस् त d1 d2 d3 d4 भेराइबल मा निकाल्नु पर्दैन क्वेशनमै दिएको हुन्छ भेराइबल भनेको एउटा भन्दा धेरै भेराइबल भनेको एउटा भन्दा धेरै फिक्स्ड भनेको एउटा मात्रै अब यहाँ हेर्नुस् त भेराइबल ग्रोथ स्टक सियर किन्दाखेरि पाउने पैसा भनेको डिविडेन्ड हो इयर 1 भनेर दिएको छ अब इयर 1 मा सियर किन्दा डिविडेन्ड पाउँछ यो d1 हो अब किन d1 हो भनेर बुझ्न मन लाग्छ भने लजिक के लाउने हो भने सियर को क्याल्कुलेसन गरिरा छौ सियर किन्दा इयर 1 मा पाउने पैसा डिविडेन्ड अफ इयर 1 d1 हो इयर 2 मा पाउने पैसा d2 हो इयर 3 मा पाउने पैसा d3 हो इयर 4 मा पाउने पैसा d4 हो त्यसो हो भने भेराइबल स्टक भनेको भेराइबल स्टक भनेको एउटा भन्दा धेरै डिविडेन्ड यस्ता दियो भने एउटा भन्दा धेरै डिविडेन्ड दिएको कन्डिसन भेराइबल स्टक हो यसमा करेन्ट प्राइस p0 निकाल्दा नि यो जति सजिलो फर्मुला छ नि केही पनि छैन भेराइबल ग्रोथ स्टक को फर्मुला यहाँ अर्दैन त्यही भएर मैले यहाँ लेखे ल भेराइबल ग्रोथ स्टक को जीरो ग्रोथ को निकाल्यौ कन्स्ट्यान्ट को निकाल्यौ भेराइबल ग्रोथ स्टक को फर्मुला अब मैले यहाँ लेखे भेराइबल ग्रोथ त्यता नअटेर तल लेखे भाइ तल लेखे भाइ भेराइबल ग्रोथ बाट गर्दा खेरि के अस त सबैलाई 10% भन्नेको छ नि र के अस त सबैलाई 10% हो अब भेराइबल ग्रोथ स्टक मा पनि करेन्ट प्राइस p0 निकाल्नु पर्यो नि त करेन्ट प्राइस p0 निकाल्दा जीरो ग्रोथ मोडलमा निकाल्दा क्वेशनमा दिएको डिविडेन्ड लाई के अस ले डिवाइड गर्ने कन्स्ट्यान्ट मोडलमा निकाल्दा d1 डिवाइड बाइ के अस माइनस d गर्ने भेराइबल ग्रोथ स्टक भन्यो भने एउटा भन्दा धेरै डिविडेन्ड दिएकोलाई भेराइबल स्टक भनिन्छ एलाई सुपर नर्मल जसरी नि गर्ने कसरी गर्ने भने भेराइबल ग्रोथ स्टक मा त एउटा भन्दा धेरै डिविडेन्ड हुन्छ खोज्ने इयर 1 मा दिएको डिविडेन्ड d1 इयर 2 मा दिएको डिविडेन्ड d2 इयर 3 मा d3 इयर 4 मा d4 किन d1 d2 d3 d4 भयो भन्ने लाग्छ भने सियर किन्दा पाउने इयर 1 मा पाउने डिविडेन्ड 1 इयर इयर 1 d1 d2 d3 d4 हो नि त त्यसैले अब भेराइबल ग्रोथ स्टक मा करेन्ट प्राइस p0 निकाल्दा क्वेशन मा जति वटा डिविडेन्ड दिएको छ त्यति वटै फर्मुला मा राख्ने 1 2 3 4 चार वर्ष सम्म डिविडेन्ड दिएको छ भने जति वटा दिन्छ त्यति वटै राख्ने 1 इयर देखि 4 वर्ष सम्म 4 वटा दिएको छ d1 d2 d3 d4 d1 d2 d3 d4 4 वर्षमा 4 पटक अब d4 सम्म सकियो 4 वर्षमा 4 पटक डिविडेन्ड पाउँछ त्यसपछि यसको होल्डिङ पिरियड सकिन्छ किन 4 वटा मात्रै डिविडेन्ड दिएको छ नि त इयर 1 इयर 2 इयर 3 इयर 4 सम्म दिएको छ भने भेराइबल ग्रोथ स्टक मा प्राइस करेन्ट प्राइस p0 निकाल्दा जति वटा डिविडेन्ड दिन्छ त्यति वटै डिविडेन्ड लाई फर्मुलामा राख्ने चार वटा डिविडेन्ड दिएको छ d1 d2 d3 d4 भन्ने चार वर्षमा चार पटक डिविडेन्ड पाउँछ चार वर्षपछि सियर बेच्दा चार वर्षपछिको प्राइस p को पाउँछ सकियो यदि यो क्वेशनमा तीनटा मात्रै डिविडेन्ड इयर 1 इयर 2 र इयर 3 को मात्रै डिविडेन्ड दिएको भए भेराइबल ग्रोथ स्टकमा तीन वर्षमा तीन पटक डिविडेन्ड दिएको भए d1 d2 d3 लेख्थ्यौ प्लस गरेर d3 लेख्थ्यौ पाँच वटा डिविडेन्ड दिएको भए d1 d2 d3 d4 d5 लेख्थ्यौ प्लस गरेर d5 लेख्थ्यौ दुईटा मात्रै डिविडेन्ड दिएको भए d1 प्लस d2 लेख्थ्यौ प्लस गरेर d2 लेख्थ्यौ चार वटा डिविडेन्ड दिएको छ चार वर्षमा चार पटक डिविडेन्ड पाउँछ त्यसपछि अब d5 d6 छैन त्यसपछि सियर बेच्छ p4 पाउँछ त्यही भएर फर्मुला के भयो चार वटा डिविडेन्ड दिएकोले d1 d2 d3 d4 प्लस के भयो p4 भयो अब तल जानुस् तल सबैमा 1 प्लस a अस कमन 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 p0 निकाल्दा चाहिँ 
कति देखो सब ग्रोथ रेट ही वेराइबल ग्रोथ स्टॉक को गरीब राज्य में बने इसमें ग्रोथ रेट कति सा है नस्ता सिक्स परसेंट हो गया ही ना सिक्स परसेंट हो तीस हो बने यहाँ कति रखने पर यो जीरो पॉइंट जीरो सिक्स रखने पर यो वन लाइ जीरो पॉइंट जीरो सिक्स संग जोड़ना थर्टी सिक्स संग मल्टीप्लाई करना हमें लाए यहाँ पीपो चाहिए कुछ आ डिवान डी टू डी थ्री डी फोर प्लस पीपो फॉर्मूला डिवान थी और डी टू थी और डी थ्री थी और डी फोर थी और हरे हों तो लो पीपो थी है ना यो पीपो वर्किंग मोड में करो निकाल दा डी फाइव डिवाइड बाय के ऑस माइनस थ्री हो डी फाइव निकाल दा फिर ही वर्किंग नोट में जान तो वर्किंग नोट में पीफो निकाल ला डी फाइव चाहिए बोले डी फाइव फिर वर्किंग नोट में निकाले को आई ना था तेरे सुबह ने डी फाइव बने को था डी फोर इनटू वन प्लस डी का था फिरी थर्टी एट पॉइंट वन सिक्स पाए हो आई ना था इस पची कीयोस रिक्वायर्ड रेट कीयोस तो सभी लाइक टेन परसेंट हो जीरो पॉइंट वन जीरो अब ग्रोथ रेट पति रखने ही बने जुकी नहीं पड़ देना क्या है बेराइबल ग्रोथ स्टॉक में ग्रोथ रेट देखो चाहिए बेराइबल बेराइबल ग्रोथ स्टॉक उगारी राज्यों बने इसमें ग्रोथ रेट पति हो ये कती हो सिक्स अब हूँ यहाँ पी फोर तो वर्किंग नोट में गए निकाल हूँ अब पी फोर हाल नाइन हंड्रेड फिफ्टी फोर वन प्लस के एस जीरो पॉइंट टेन को पावर वन प्लस के एस जीरो पॉइंट टेन को पावर का दिखा नो पायो को गानो पाचे कुछ गानस एंसर आऊँ सा तीस हो बने तीन टाइम होता फोर्टी सिक्स पॉइंट सेवन एट थैंक यू भाई लाओ यहाँ आनुस अब नए रिकन बनाना होता जीरो ग्रोथ स्टॉक बने वाले प्राइस का सर निकालने रही था जीरो ग्रोथ मॉडल हो इसमें प्राइस का सर निकालने रही था कोई समय दिए को डिविडेंड किए का सर डिवाइड करने साकी हो कोई समय दिए को डिविडेंड लाई किए का सर डिवाइड करने कॉन्स्टेंट ग्रोथ मॉडल बने वाले प्राइस का सर निकालने रही था डी वन डिवाइड बाय के एस माइनस जी बने बेराइबल ग्रोथ स्टॉक बने वाले सब बंदा साझी लो ज्योति वाटा डिविडेंड दिया था तित्ती वाटा रहने चार वाटा डिविडेंड दिया था डी वन प्लस डी टू प्लस डी थ्री प्लस डी फोर सब मजाने प्लस पी फोर करने चार वाटा डिविडेंड दिया था बने डी वन डी टू डी थ्री डी फोर प्लस पी फोर पांच वाटा डिविडेंड दिन थी वो ईयर फाइव सम दिन थी वो बने डी वन डी टू डी थ्री डी फोर डी फाइव प्लस के करते हों डी फाइव करते हों यहाँ तो चार वाटा मात्री शा ते बारा चार वाटा डिविडेंड प्लस जी हो अब किन फरक फरक आयो अब फरक मॉडल फरक फरक जो तो आंसर ये उठे खोजे रहने जाता ये उड़ा जीरो ग्रोथ मॉडल चा ये उड़ा कंस्टेंट मॉडल चा ये उड़ा बेराइबल ग्रोथ मॉडल चा वा बेराइबल में उड़ा मॉडल चा बने मॉडल ही फरक फरक आयो बने आंसर ये उठे खोजे रहने जाता आई ना ता साकी हो अब ये उटाले कॉमर्स पढ़े उटाले साइंस पढ़े उटाले आर्ट्स पढ़े वाले एक ही ठाम जागरी फोजर होने जाता मुदाई ना नहीं था तेज तेज हो तीन टा मॉडल फरक फरक सा और आंसर जी किन फरक आयो बन जावला शायद बी में ये नुस्खा कमेंट ब्रीफली ऑन कंपैरेटिव वैल्यूज ऑफ थ्री कंपनीज what is the major cause of the difference among these three variables bancha yo teen these three valuation bancha tapai le nikaleko yo teen ta valuation ma answer haru farak aunu ko main karan ke ho bancha major cause ke ho bancha ab all calculated prices are different due to the different level of measuring statistical tools bina kina farak aayo all all calculated prices are different Calculated prices are different, different due to the due to the different level of different level of measuring measuring tools measuring model or tools. Thank you. Now. 
एटाले कंसटैंट बड़े अर्क जीरो ग्रोथ बड़े अर्क सुपर नर्मल बड़े कसरी खोजे हो अब ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी वन को सी नंबर मिले हो मैं ग्रुप में भी हाल दिया हाई हे हाई ए री मैं नहीं सी में मैं हाल देखे ग्रुप में भेट्न भो लाई नमिलने फिर फरवाड कर दूं ला ओके अब नहीं अब यहाँ बट सेकेंड पार्ट भोलि को दुई घंटा में सब सक भोलि हम भेट कति खेल हो छ पंद्रह सुपर नर्मल पढ़ा तीन टाइम उठे तो भाई सर भाई ला आज